So, simple interest, example number 2. Determine the ordinary simple interest for $80,000 for 7 months and 17 days if the rate of interest is 15%. So, ngayon, meron tayong may kitang uh, mga bagong terms dito. Titignan natin to no? Sabi niya dito, hindi lang basta-basta simple interest, parang repetitive pa, no? Nilagyan niya pa ng word na ordinary. Tapos, hindi in years ang uh, hinihingi niya. Gusto niya 7 months at saka 17 days lang. Okay? So, pag ginamit lang natin yung yung formula natin na I is equal to PIN, meron tayong question dito kasi yung I natin, hindi naman sinabi per 7 months and 17 days. O sinabi lang, the interest rate Okay, the interest rate is 15%. Pag walang sinabing interest period, automatic yan. No? Uh, kahit hindi sabihin, automatic yan per year ang pinag-uusapan. So, 15% per year. Ngayon, uh, ilang ilang araw ba oh, meron sa isang taon? Ito, ito ang kailangan nating pag-usapan. Alam natin na uh, one year, Diba? Meron niyang 365 days kapag ordinary year. 366 days kapag trip year. Okay? Pero dito, i-specify nyo sa ordinary. Ito kasi, pag, pag e-exactohin mo na 365, ito yung tinatawag na exact Simple interest. Pag ordinary naman, yung one year, that is equal to 12 months, pero, ito yung, ano, no? ito yung pagkakaiba sa ordinary. Yung one month natin, 30 days lang. Maga madali ang calculation niya. Ang sinasabi niyan, sa so ordinary simple interest, we consider one year equal sa 360 days lang. Okay? So, exact simple interest, 365 days or 366, depending kung leap year. Ordinary simple interest, one year is 12 months, one month is 30 days, and one year, 360 days. So, ngayon, balik tayo dito. Ang N natin, ang time natin is express in months and days. 7 months plus 17 days. Kailangan yung interest period ng I natin at saka yung unit ng N, ng time, parehas. So, ang interest period natin ay per year dahil walang sinabi, automatic per year yan. Yung unit of time natin, months at saka days, dapat parehas sila. So, ang gagawin natin, Yung N, i-convert natin into years. So, N okay, is equal to 7 months. So, 7 times. Ito muna, no? gawin mo nating days. Plus 17. So, 7 plus 30 plus 17. 7 plus taga, 7 times 30 plus 17. Okay, so ito ay 227 days at ang sabi niya kapag ordinary simple interest 1 year has 360 days so 227 days times 1 year is 360 days so n natin dyan huwag muna natin i-calculate no? 227 over 360. Ngayon, balik tayo dito sa I equals PIN. So, dito na lang sa side. I is equal to PIN. Okay? Substitute lang natin yung values. Ang ating principal amount ay given as $80,000. Ang I natin ay 0 0.15. Tapos, ang N natin 227 over 360. So, yung I, okay, labas ulit natin yung calculate natin. Yung I, we can compute as 80,000 times 0.15 times 
227 over 360. So, yung I is 7,566.67. dollars Okay, so, ito na yung answer natin. This is the amount of ordinary simple interest. Okay? So, tanda ng pagkakaiba ng exact simple interest at saka ordinary simple interest. Also, take note. Okay? Note natin dito. Para sa exact simple interest, yung leap year, yan ay every 4 years. So, every 4 years yan. Okay? Naalala nyo pa? Pag every 4 years, meron tayong February 29. Pais ba? Like mo video kung ayos. Pag hindi, huwag mo i-dislike. Clip ka ng comment kung bakit, ha? Sige na, subscribe.